，我跟你们还都不一样，嗯，因为我是很小就开始就玩那种网络，然后其实我很早很早，哦、我一七年好像就开始发第一条抖音。你这样说我就跟你。冲击力很大的，哇，鸡皮疙瘩，哇！最最后这段就要砰出来了，我的天哪，太快把我迷死了！我为闪亮的日子付出了太多太多，太多太多。十三岁还是十四岁，就在那个 K 歌软件上 K 歌，完全有粉丝那种。你应该一直都是一个人吧？对，我一直一个人。哇，那你确实这个比较孤独一点。对，但也还好了，我有。有那种玩得来，就但只有一两个那种很好的朋友，哦、但其实就够了。对，其实够够了，也不用那太特别多。所以我很羡慕你，就是哪怕六年很累，但是六年都有兄弟在陪着，就会有一种背靠背、肩靠肩的感觉。对，就对。一个人的夜，我的心应该放在哪里？想看，来嘛！来 ，one two three。一个人的夜，我的心应该放在哪里？放在哪里？拥抱过后，勇敢的应该放在哪里？哇，好棒！就把我迷死，就把我迷死了。这我当时也拍过。你有三十万点赞，我只有二百。那你也算是年少成名嘛？那个时候，你你会觉得在参加比赛之后心态有什么不一样的？完全不一样。之前就是觉得自己就是个小孩，然后就就是这个一个人的夜，我的心的时候，就真的是这个时候。我你们看到第二个那个什么，轻轻贴近你的耳朵那个，撒拉撒拉嘿哟，那个是我发的第一个视频，然后有三十万赞我。哇！所以心里想的是，这不把你们迷死了，这不把你们迷死了。然后以前上学的时候，因为我就真的只是喜欢唱歌，我喜欢把东西发在这个上面，然后呢，被他们变成了一个贬义词。对，啊，我明白了。每天就是发这种东西，不就想博什么眼球啊，就很无语。但是我初中的数学老师，他鼓励我到初中三年，他说一定要坚持自己的梦想。我觉得你张天天，你一定可以。就是我觉得大家也要注意自己的言论了，因为真的其实孩子很容易被影响。